。全球舆论持续热议周五晚举行的中美元首视频通话，多国主流媒体普遍认为，这是在全球局势巨变的态势下进行的中美元首外交。中美两个大国领导人直接沟通，有力降低局势变化给地缘政治和经济造成的风险。周末，国务委员兼外长王毅在出席多场双边外交活动时，就中美元首视频通话的热点问题回答了记者提问。周六，国务委员兼外长王毅在安徽屯溪接受记者采访，介绍了中美元首视频通话就乌克兰问题交换意见的情况。习近平主席，那么非常清晰而且全面的阐明了中国在乌克兰问题上的我们的立场。那么，传递的最重要的信息就是，中国始终是这个世界上维护和平的力量。我们一贯主张维护和平，反对战争。值得注意的是，美国全国公共广播电台引述一名白宫匿名高层的话说：“拜登并没有在乌克兰问题上对中国提出具体要求，美方认为中国会自己做出决定。”英国广播公司认为，中美元首这次通话正值乌克兰危机面临一个关键节点。德国之声电台分析称，中国重视联合国宪章，表明了捍卫或维护领土完整和主权的长期立场。中国与全球经济的联系非常紧密，不希望看到市场的不稳定，因此当然希望看到这场冲突的结束。而这次习近平和拜登通话中，两国元首在推动俄乌尽快停火问题上达成共识。应约意味着通话是美方发起的，是美方希望进行的。美国更多是应急性的，是希望谈乌克兰问题，是希望能够某种程度所谓获得中国的支持，或者是说更明确的是让中国来服从于美国的利益。但是很明确的是，中方的格局是更更大的。中方当然关注危机，但同时强调的是，中美关系的稳定向好应该具有哪些具体的因素？关注两国在共同发展、合作共赢的过程当中会给世界带来什么样的积极的因素？所以呢，从这次通话的过程当中，我们明显的看到，并不是美国在进行议题的主导，而是中方也在与美国进行更多的主动的塑造。新加坡联合早报周六发表社论指出，国际社会需一致努力劝和促谈。乌克兰危机已经酿成欧洲自二战以来出现的最大难民潮，是一场严峻的人道主义危机。国际社会有义务尽快设法缓解，不能眼睁睁看着危机一直恶化下去。当然，短期内要实现这一点很难让人乐观，因为这场危机复杂多端，既有俄乌之间的深层矛盾，更有地缘政治和大国的心酸和博弈。美国不打消利用乌克兰战场耗尽。俄罗斯元气的算计，冲突就很难停息。针对此前中国和三十几个国家在联合国大会讨论乌克兰危机时投弃权票的问题，周日，王毅同阿尔及利亚外长拉马拉在会谈后共同会见记者时表示，赞同拉马拉外长的一个观点：在联合国大会讨论乌克兰问题时，中阿双方还有不少国家都投了弃权票。弃权票也是一种态度，是为了给和平一个机会，是不赞成用战争和制裁解决争端，是一种负责任的态度。王毅表示，近段时间与很多亚洲、非洲国家外长就乌克兰危机交换意见。他总结了包括中国和发展中国家在内的大多数国家的四点合力关切：一是大家普遍认为，处理国际地区热点问题，并不是只有战争和制裁两种选择，对话谈判才是根本解决之道；二是世界经济复苏势头不应受到破坏。三是各国都有权独立自主地决定自身对外政策，不应被强迫选边站队。四是各国的主权独立和领土完整，任何时候都应得到尊重。这一原则对所有国家和地区都应适用，不应当有例外，更不能搞双重标准。华盛顿邮报注意到，拜登不断升级对俄罗斯的制裁，一些连带制裁也在酝酿当中，这可能造成巨大的地缘政治风险。该报采访了奥巴马时期的美国东亚事务助理国务卿拉塞尔。他认为，假如拜登政府决意扩大制裁与俄罗斯保持正常经贸往来的国家，例如中国，给全球经济和地缘政治带来的负面影响将不亚于核打击。《环球时报》前总编胡锡进则认为，中国并不希望俄乌冲突进一步升级，也不愿意自己卷入。中国有这样的权利，也有实力支持这样的态度。美国这两天扬言，如果中国态度偏离美方要求，他们将毫不犹豫对华采取制裁行动的威胁。这在中国人看来很可笑。德国之声电台观察到，这次中美元首视频通话时，中方再次向美方发出警告，包括使用了“台湾问题如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响”的措辞。
。但有观察指出，习近平也向拜登表示，中美关系之所以出现目前的局面，直接原因是美方一些人没有落实我们两人达成的重要共识，也没有把总统先生的积极表态落到实处。美方对中国的战略意图做出了误读误判。大家会看到，当前美国国内政治错综复杂，对于美国总统拜登来说，他也处于某种困境。这种困境是内外困境，一方面在国内受到了来自反对力量的不断的挑战，而另外一方面，在内政外交相互作用的情况之下，他有时候会做出一些错误的选择。但是从中方的角度来说，拜登总统不应该是一个弱势的总统。拜登中总统既然强调。他所与中方达成的重要的共识，那就要使共识真正变为现实。外交上的实践是我们期待看到的实实在在的成果。美方一方面做出一些口头的承诺，呃，开一些空头支票，而另外一方面呢，又拒绝落实的话，那这样的一种把戏。中方也是不可能接受的。美国战略与国际问题研究中心中国问题专家葛莱伊认为，中国大陆有令人自信的可阻止台湾独立的工具箱，包括经济、外交、军事等各种工具都十分强大，统一也是一个既定目标。民进党当局应从近期的乌克兰危机中吸取教训，尤其是在与外部进行互动的方面，因为台湾没有足够的防御力量，美国也不会给台湾一个板上钉钉的承诺。美国在进行政策主张的时候，往往会计算所谓的成本收益。那么，如果美国错误地认为当前在打台湾牌的问题上，只有所谓的收益而不会付出代价的话，那最终造成的结果是不可承受之重，是会给美国自身造成重大影响的，是要让美国看到所谓的维护台海稳定。所谓的要求这种和平解决台湾问题，打着这样的旗号是不能够糊弄中国，是不能够愚弄国际社会的。新华社发表第一观察分析认为，中美元首视频通话释放三大关键信息：第一，美方同中方对话沟通的需求上升，因为自去年中美元首视频会晤后，时间仅过去四个多月，国际形势发生了新的重大变化。第二，管控好分歧仍是中美相处的关键。然而，美方个别政客仍固守冷战思维，甚至在涉及中方核心利益的问题上不断挑事。显然，这不是一个负责任大国应有的样子，也不是一个讲信誉国家所做的事情。第三，中国一直在为和平尽力。有关事态再次表明，国家关系不能走到兵戎相向这一步，冲突对抗不符合任何人的利益，和平安全才是国际社会最应珍惜的财富。美约翰逊号导弹驱逐舰周四过航台湾海峡，并公开炒作。解放军东部战区指责美方的挑衅行径，强调将坚决捍卫中国国家主权、安全和地区和平稳定。不到一个月时间里，美国海军再度高调公开宣布美舰过航台湾海峡，并意图炒作舆论，对中国正常的军事训练大肆渲染。如何来解读美方背后的盘算？来看看报道。东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，周四美约翰逊号导弹驱逐舰过航台湾海峡并公开炒作，中国人民解放军东部战区组织兵力对美舰过航行动全程跟监警戒。美方此类挑衅行径向台独势力发出错误信号是十分危险的。战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。此次过航台湾海峡的拉尔夫·约翰逊号导弹驱逐舰，于2018年3月开始服役，是美国海军建造的第64艘阿利伯克级导弹驱逐舰，配备了宙斯盾机械九座战系统，拥有一体化防空和反导作战能力。美军将约翰逊号称作是美国海军最新型、能力最强的驱逐舰之一。值得注意的是，二月二十六号，约翰逊号驱逐舰也曾出现在台湾海峡南部，穿越台湾海峡。美海军一架 EP 三一电子侦察机在台湾海峡南口提供情报支持。台湾联合报当时的报道称，约翰逊号选择在此时通过台湾海峡，并打开 AIS 信号，相当明显地传达了所谓“挺台”的立场。分析认为，不到一个月的时间里，美国海军再度高调公开宣布美舰过航台湾海峡，表明尽管美国近期一直高度关注乌克兰局势，但并没有放松在印太方向的动作。美国军舰呢过航台湾海峡，实际上是要表明对台湾的这样一个支持态度，同时也要向中国进行这样一个武力炫耀。那这种举措呢，实际上是和。美国一直宣称的“美国不干涉中国内政，美国不支持台独”是有所相悖的，因为它不利于
呃台湾地区的这样一个和平稳定，也不利于两岸这样一个和平来解决台湾问题。在主动挑衅的同时，美方还妄图颠倒黑白，对中国正常的军事训练大肆渲染，发起舆论攻势。路透社周五引述所谓消息人士的话称，解放军航母山东舰当天驶过台湾海峡，美约翰逊号进行了跟随。该报道故弄玄虚的描述称，台湾海峡是敏感的。报道中的消息人士煞有介事地表示，当天上午十点半，山东舰出现在荆门西南约三十海里处，一架民用航班上的一名乘客拍下了画面。山东舰的甲板上没有搭载飞机，向北驶过海峡。针对外媒炒作山东舰穿航台海，美驱逐舰尾随一事，中国外交部发言人赵立坚周五在例行记者会上回应相关提问时指出，山东舰航母有例行的训练安排。呃，我觉得你可能是太敏感了吧。敏感的是你，恐怕不是台湾海峡。山东舰过台湾海峡的确不稀奇，实际上这已经是山东舰第四次穿越台湾海峡，此前三次分别发生在二零一九年的十一月以及同年十二月和二零二零年的十二月。有观察认为，此次山东舰返回大连船厂进行维护工作的可能性最大。航母的使用强度很高，经过一段时间的战备巡航，需要返回维修保障基地进行保养，因此走台湾海峡北上这很正常。可疑的反而是向路透社提供消息的所谓知情人士，既能够知晓民航机上的旅客的行动，也知晓美军舰行动，还掌握台军情况，不但告知了媒体，还定义为挑衅性行动。能操纵这一切的，很可能就是。是美国官方，这是美国在舆论上打台湾牌的表现。那么，美国之所以要披露，那么中国的这样一个山东舰在台湾海峡的活动，我觉得实际上是有炒作中国的军事威胁的嫌疑。但是，我们要必须明确指出的说，那么中国的这个山东舰，那么在台湾海峡的这样一个呃穿过。那么是我们合法的一个权益，是我们捍卫领土主权、捍卫我们海洋权益的这样一个，呃，不可这个辩驳的这样一个权利。那么美国不应该指桑道士。环球时报和参考消息近日报道了美国军方首次披露了中美隐形战机近距离接触的消息。美国太平洋空军司令部司令肯尼斯·威尔斯巴赫上将近日在美国空军协会米切尔航空航天研究所的一场视频对话中表示，美国 F-35 战斗机最近在东海与中国歼二零进行了相。相对接近的接触，但他没有说明具体的距离，同时强调不能把这次接触形容为交锋，意味着双方没有发生对抗性动作。威尔斯巴赫判断解放军的歼二零正在执行制空任务，并形容中国飞行员飞得相当好。歼二零所属的指挥和控制体系让美军印象深刻。美媒分析认为，威尔斯巴赫给予高度评价的解放军指挥和控制体系是基于当天在歼二零附近出现的一架空警五百预警机。威尔斯巴赫强调，这款预警机发挥了关键作用，为战机和导弹提供了协助，是歼二零的战力倍增器。而美军现役的一三预警机太过老旧，无法远距离发现歼二零。空警五百预警机是中国第三代预警机，以国产运九为载机，可以为战机和导弹进行目标识别和任务分配。采用世界领先的数字相控阵雷达技术，在重量雷达天线口径大幅下降基础上，实现情报处理能力、抗干扰能力的大幅提升。他的表述呢，实际上意思就是说，这个不仅是这个歼二零，啊，表现让他印象很深刻，而且就是中国空军的这个呃空中杀伤链的这个表现出来的这种配合和他的这个熟练程度，也让他呃印象非常之深刻啊。所以说，对，可以说他对这个歼二零的评价还就是以及整个。背后的这个配套评价是很高的。二零一七年，美军首支成建制 F 三十五联队就部署在驻日美军岩国基地。观察指出，美军 F 三十五数年中多次向中国划设的东海防空识别区进行空中渗透，目的是探测解放军的综合防空系统的反应能力以及反偷袭效果。这次威尔斯巴赫提及歼二零是在执行制空任务，显然是针对美军的 F 三十五进行的必要反应。中美四代机的空中相遇，实际上是背后体系力量的较量。就是确实是这个，随着大家五代机越来越多啊，啊，迟早走路会碰上。那么现在也到了这个时间点了。美军素来强调代差，以此来强化自己的优势，但在同为四代机的歼二零面前 ，F 三十五并无优势可言。事实上，去年八月，美国空军部长肯德尔就说，美国空军的重点应该是保持领先于中国的军事技术发展，以继续部署下岛中国的武器。中国空军副司令员王伟当时就自信地回应称：“只要你不害怕，就让我们到云端相见吧。”
今年一月，央视国防军事频道报道了空军航空兵某旅旅长、空军特级飞行员、军头盔飞行员李林的先进事迹。而李林所在的航空兵旅列装的正是备受瞩目的国产歼二零战机。节目披露，该旅歼二零开始参与战斗值班，这意味着列装歼二零战机的时间虽然不长，但该旅已快速形成战斗力。歼二零在我心中，不仅仅是一款无与伦比的先进战斗机，更像是一把尖刀。发挥好一把尖刀的作用，你首先得成为刀尖。今年三月五号，央视军事频道《军事报道》栏目采访了歼二零飞行员王丽。王丽透露，自从他驾驶歼二零以来，曾执行过包括大型体系演习以及海上应对管控在内的多重任务。再来关注俄乌局势。俄罗斯国防部周六宣布，俄军日前在对乌克兰的特别行动中使用匕首高超音速导弹摧毁一处乌军弹药库。消息一经公布，引发国际社会极大关注，因为这是该款备受瞩目的高超音速武器首次应用于实战。匕首高超音速导弹到底有何特殊之处？俄罗斯又为何在此时将其用于实战？在冲突持续的同时，俄乌谈判又有哪些进展？来看看报道。新社的报道称，这是俄罗斯在本次对乌特别军事行动中首次使用匕首高超音速导弹。高超音速导弹区别于传统意义的导弹，是一种近年来各国争相研制的突破性武器技术。一般而言，其速度可达五至十倍音速，并且具备可变弹道等特点。由于其速度优势，导致防御系统反应时间欠缺，拦截弹追击速度跟不上，再加上飞行轨迹、弹道可变、不可预测等特点，也会让防御系统失效。因此，高超音速导弹被视为可以突破现有防御体系，进行防区外精准打击的最重要的非对称武器之一。据悉，匕首高超音速导弹射程超过两千公里，速度为十马赫，长约七米，重达一吨，可携带核弹头，主要用于精确打击陆上和海上目标。根据俄军方消息，匕首高超音速导弹系统在二零一七年年底就已经开始进入现役进行战备值班。二零一八年的红场阅兵中首次公开亮相，由米格三一战机挂在飞越红场上空。当时，俄军宣称，包括美国萨德、宙斯盾等导弹防御体系均无法拦截匕首。据俄罗斯消息报早前报道，匕首于二零二一年年底在北极顺利完成测试，以米格三一 K 作为载具，飞行员演练了空域巡逻，并发射了匕首高超音速导弹。外界预计，俄空军可能约有二十架能搭载匕首的米格三一 K 战机。因这款武器装备呢是超高声速武器，呃，对于设防严密目标和地下的目标有很强的打击能力。呃，在乌克兰西部，对地下坚固工事的打击只能够使用这种武器装备。你像之前用口径巡航导弹和战略机轰炸机发射的 KH 五五五，它只能够攻击地面目标和浅防御目标。如果对深载目标，特别是对多层岩土和混凝土覆盖的目标，必须要使用这种武器装备，配备岩石引信进行攻击。所以从打击的效果去分析，基本上达成了俄军的预期作战目标。此次俄军首次在实战中使用匕首导弹，选择打击的是乌军弹药库这样的固定目标。对此，有分析指出，首先，匕首导弹此前只在实验演习中发射过，需要经过实战的验证；第二，匕首的精度和作战效能一直被西方质疑，在乌克兰冲突中亮相，也有俄军自证能力的意味。实际上，俄乌冲突发生前的二月十九号，普京和白俄罗斯总统卢卡申科亲自指挥了涉及战略力量的核演习，其中不仅包括洲际弹道导弹和巡航导弹的演习发射，还派遣了一架装备有高超音速导弹的米格三一 K 飞机飞越地中海。当时，一些分析就认为，俄罗斯为了在战场上取得突破，可能会利用匕首来对付如乌军高价值目标。两个考虑，呃，第一呢，要打定打击特定目标。那如果把美国包括西方国家囤积的大量武器装备，短时间内高效摧毁，这样对于瓦解乌克兰军队的作战能力有重要作用，也等于切断了西方国家向乌克兰输血的血管。第二，这发导弹显然是打给西方国家看的。呃，随着俄乌局势包括冲突的持续，美国在周边
进行了武器装备的强化，在波兰部署了爱国者导弹，今后德国也要引进萨德武器装备系统。另外呢，在波兰罗马尼亚还准备部署对俄罗斯弹道导弹具有拦截和探测能力的武器系统。那么俄罗斯通过超高声速导弹的使用，告诉西方国家。部署什么样的预警探测系统都没有任何作用。俄军首次使用高超音速武器，让外界进一步聚焦俄乌冲突进展。周六，乌克兰国防部表示，乌方武装力量失去了对亚速海出海口的控制权，但也有乌克兰媒体报道称，乌方武装力量表示，只是临时失去对亚速海出海口的控制权。亚速海长约三百四十公里，宽一百三十五公里，与黑海相邻。西面是克里米亚半岛，北面是乌克兰，东面为俄罗斯。亚速海作为世界上最浅的海，最深处只有十四米，和一般的小型河流深度差不多。但由于其重要的战略地理位置，成为俄乌必争之地。呃，亚速海的控制权取决于马里乌波尔的战况。呃，目前俄军正在全力攻击马里乌波尔，而且作战行动目前非常惨烈。按照俄军国防部所发布的消息，已经完全清除了马里乌波尔的呃乌克兰军队作战能力，也意味着在亚速海的沿线，呃不会再有乌克兰的兵力出现，也标志着今后乌克兰将失去亚速海的海岸线。目前，在马里乌波尔到赫尔松公路铁路已经完全开通，标志着在亚速海沿岸非常安全。而且之前俄罗斯已经把铁路列车开到了沿岸地区，所以目前看呢，临时失去很有可能会变成永久性失去。军事冲突持续的同时，俄乌双方持续边打边谈。乌克兰副总理维列修克周六表示，当天各方就开通十条人道主义通道达成一致。乌方计划当天派车队赴马里乌波尔，将当地民众疏散至扎波罗热州别尔江斯克市。此外，在基辅州卢甘斯克也开通了多条人道主义通道，还有一条通道设立在马里乌波尔。乌克兰还计划当天向赫尔松州运送四车人道主义物资。同一天，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄乌谈判持续进行，俄方期待能够与乌克兰签署一份包括乌克兰中立地位在内的全面安全协议，并结束在乌克兰的特别军事行动。但是，美国一直在对谈判进程进行干扰和阻挠。В том, что касается внутри украинского диалога, но это, наверное, все-таки дело украинцев после того, как вот эта наша операция завершится и завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов о о тем вопросам, о которых я упомянул. 日前，美国白宫宣布，总统拜登将于周四访问比利时首都布鲁塞尔，出席北约特别峰会，并与北约盟国商讨乌克兰局势。当被问及拜登此次是否还会访问波兰，或是与乌克兰总统泽连斯基会晤时，白宫新闻秘书普萨基不予置评。这是自今年二月俄乌军事冲突以来，拜登首次访问欧洲。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。俄国防部周六高调宣称，前一天在乌克兰战场发射了一枚匕首高超音速导弹，摧毁了乌西部一处地下军火库。俄方还发布了相关视频，您对此如何看？好的，主持人。那么对俄罗斯方面昨天的宣布啊，包括公布的攻击视频，那么乌克兰方面呢，实际上也已经做出回应，但是呢，仅仅承认是目标被毁了。他声称呢，无法证实俄方使用了高超音速导弹。目前呢，俄乌战事已经进入到了第四周，乌方指责俄军累计至少对乌发射了一千八百枚导弹，但是呢，美军的预估数量呢是要低一些，估计是在一千枚左右。那么，即便采信了美方的这个预估数字，那么俄军至少已经对乌克兰轰出了千枚导弹。那为什么要单单为这个匕首上阵开发布会，而且要发布所谓的视频来作为证据呢？因为啊，这把匕首它太不寻常，是公认的大杀器。那么高超音速五倍，它的门槛是五倍音速，而匕首导弹呢是十倍，最大的射程呢？达到两千公里，那么空基发射一般是由俄军最先进的战机米格三十一挂载。俄方呢此次没有公开匕首是从哪里射出的。那么匕首它之所以成为大杀器，首先呢是匕首之力，它呢何尝兼备，既可装这个常规的弹头，也能装核弹头。当然呢，俄军确认这次搭载的是常规弹头。那么其次呢就是匕首之快，以十倍音速在相对。弹道导弹低得多的高度飞行，甚至呢可以在飞行过程中变换轨迹。那么它具有极高的突破能力，也极难被。
追踪拦截。那么，这是美方对俄罗斯高超音速武器极为忌惮的一个原因所在。CNN 昨天称说，如果匕首在乌克兰上阵获得确认，那么这将是这款高超音速武器首次投入实战。那么，同样值得关注的是，匕首手工炸毁的是乌克兰西部目标。俄罗斯国防部发言人称。那么地下军火库中存有导弹以及空军弹药。那么俄军债务战事呢，主要是在南部、东部以及围绕首都基辅的攻势展开的。所以呢，这恐怕意味着，尽管俄军对乌克兰几路攻击都遭遇停滞，尤其呢是针对首都基辅的这个合围难以推进，但是呢，俄军对乌克兰的军事压力没有丝毫减弱，甚至呢地面攻势没有波及到的乌克兰西部地区，现在呢。也在加大远程的攻击的力度，打击目标呢，包括乌军的指挥控制中心以及军备后勤系统等等。当然了，外界现在最关切的，无疑是匕首上阵它的一个信号意义。嗯，那在您看来，俄军视频高调展示大杀器匕首上阵，意在释放何种信号呢？匕首上阵绝不是孤立事件，我们可以近期啊联系这个连串的事态合并来看。那么就在本周，联合国秘书长古特雷斯警告。核战争的前景现在呢又回到了可能的范围。那么就在匕首刺出的前一天，美国航空家网站通过在线航班网络追踪发现，隶属俄罗斯空天军和特种飞行中队的二十二架飞机突然呢集体行动，从莫斯科附近的机场升空，飞往俄东南方向多地。那么其中呢，尤其令人关注的是有移动的克里姆林宫之称的图二幺四 PU 以及图二幺四 SR 一二九六。三百 PU 等等这些个起飞的机型，它们呢都与核战是密切相关的，被称作是末日机型。那我们再联系，早在俄乌战事爆发之前，那么总统普京已经下令俄战略部队提高核战备。所以啊，此时俄军高调视频展现炸战略大杀器的出击，外界当然会产生联想。那么俄军匕首首次在乌克兰出击，但是呢，这会是最后一次吗？如果答案是不，那么更加惊心的问题就来了。这一次匕首携载的是常规弹头，那么下一次还一定会是吗？俄罗斯其他大杀器呢？会投入到战场吗？针对乌克兰的这个战场态势，德国汉堡大学核战略学家库恩三天前在接受《纽约时报》采访时啊，就强调他认同联合国秘书长的警告，对乌克兰使用核武的这个机会非常低，但是呢，绝不是零，它是真实的。而且呢，可能会增加。那么呢，随着俄罗斯匕首的登场，那么跨过核战红线的这个风险系数啊，可以说再度升级了。就打击效果来说，以匕首攻击军火库的这个目标远非必选项。那么俄罗斯常备武库中同等射程的其他导弹呢，均可以作为替代。那么曾经在美国国防情报局负责俄罗斯战略研究的美国军情专家科夫勒呢，他就认为说。匕首是军事意义上的所谓 game changer， 是游戏的颠覆者的五倍。那么俄军亮出匕首，它呢就意在向美国以及北约释放明确的信息。他今天在接受美国福克斯电视台采访时呢，就强调说，普京就是要以此来显示对核战的高容忍度。一旦他继续被逼进角落，那么就会选择匕首式的强硬回击。所以呢，科夫勒就认为。俄方的战略信息就是要显著提升核威慑，来震慑、阻止美方进一步介入到乌克兰局势中。那么，美方接收到了匕首的信息吗？美方一直视高超音速武器为头号威胁，这次将如何回应？按照《纽约时报》的说法，高超音速武器是美俄军备竞赛的焦点所在。三年前，美国国会研究局发布的一份专门报告就披露，五角大楼已经申请在。二零二二财年拨备三十八亿美元用于高超音速武器的研发。美国自本世纪初就开始专项研究，但是呢，迄今美军没有一款五倍列装军用。那么，这是美方高超音速五倍焦虑症持续延烧至今的一个原因所在。烧到什么程度呢？除了俄罗斯，那么美方的相关症状也开始向中方在投射。去年夏天，英媒率先报假料，称中方进行了高超音速武器实验。那么，虽然中国外交部发言人一再澄清这是航天载具回收实验，但是呢，美国舆论场却是炸了锅。包括拜登、参联会主席米利等等军政高官，他们呢均在拿假消息说事儿。那么，拜登啊，甚至口不择言，爆出所谓协防台湾的乌龙。那么，白宫啊，只能紧急灭火。
那么，既然对高超音速武器试验的假消息都能大战争回应说破天，那么高超音速武器真的在现实战场炸响之后呢？所以啊，这就很耐人寻味了。美方这次的表态反应异乎寻常的克制，在回应 CNN 的查询时，五角大楼仅低调表示，美方监控到了相关武器的发射，去年的狂躁症状反倒不见了，这不是叶公好龙的现实版吗？这难道不是对？副外长乐玉成昨天演说观点的一个及时佐证吗？不能把小国当枪使，小国啊更不能一先一厢情愿沦为大国的枪。乐玉成昨天说，大国怕卷入矛盾冲突，对自己造成伤害，便对小国开空头支票，让他挺在前面当马前卒，甚至啊利用他打代理人的战争。本来只要说一句话，承诺北约不再东扩，就可结束危机，防止生灵涂炭。但是呢，却宁可。煽风、拱火、隔岸观火，一边让自己的军火商、银行家、石油大亨赚得盆满钵满，一边让小国民众去承受多年难以愈合的战争创伤，这是极不道德、极不负责任的行为。俄罗斯显著升级了核威慑的信号。如果乌克兰还在幻想美西方会出手干预、会强力介入，那他一定会再次失望，一定会再度被侮辱、被损害。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。香港卫生防护中心通报，周六新增一万四千一百四十九例新冠确诊病例，连续两日确诊数字低于两万。香港卫生防护中心传染处主任张竹君表示，香港疫情预料已过顶峰，但提醒如果社交活动频繁，仍有机会反弹。香港特区行政长官林郑月娥周日则在主持政府高层记者会上表示，香港实施的微风强检取得明显成效。他表示，要加强微风强检措施及早切断传播链。林郑月娥介绍，微风强检执行已经开展超过二百五十次行动，受检人士超过三十五万人，发现二点三万宗阳性个案，只有十七次行动超过一日，其中最长有七天才解封。每次行动动员公务员一百五十名至四百五十名，由最早的民政事务局及辖下的民政事务总署、康乐及文化事务署，同运输及房屋局及辖下的房屋署，现时已经扩展到逾三十个政府部门参与过微风强检工作。林郑月娥指出，微风强检有助发现更多阳性个案，及早抽出感染人士，亦有助政府检视高风险地区受感染程度，更早切断传播链。要尽快完成微风强检嘅行动咧，有几个环节嘅。第一就系采样，诶，要好快啦，啊，亦都要好有秩序，吓，因为唔想就系将采样嘅样本运翻去诶检测承办商嘅化验所进行呢个化验。化驗有咗結果之後咧，盡快係誒通知居民啊，咁就可以誒透過其後嘅執法行動咧，完成咗呢一次違風強檢嘅。呃，工作啦！香港特区政府周日宣布调整疫苗接种相关要求，疫苗通行证第三阶段会由原来的六月三十号起提前一个月，至五月三十一号起实行。届时，市民均需已接种第三剂疫苗。第五波新冠疫情发生以来，安老院舍成为重灾区。香港特区政府表示，已为香港院舍中所有适合接种新冠疫苗的院友接种最少一剂疫苗，接种率达百分之五十五。未来一个月会为院友接种第二针。为合适嘅院友接种第二针，或者曾经确诊并已经康复嘅院友接种第一针嘅疫苗。我哋预计由而家到四月中，有超过二万名嘅院友可以接种第二剂疫苗。另外有大约五千名康复嘅院友咧。还可以接种疫苗。此外，香港特区政务司司长李家超周日发表网志，衷心感谢中央在短时间内派医疗队援港。内地医疗队与香港的团队双方合作愉快，相互支持是美式的典范。李家超介绍，医疗队拥有丰富的临床经验，都是国家的抗疫精英，大部分曾参与广东和湖北等地的疫情救治工作。他们的经验和专业能力，对香港的抗疫工作有很直接的帮助。李家超指，医疗队已在亚博馆开始工作，他们带来专业、经验和信心，与香港的优秀医疗人员相辅相成，并肩作战，产生一加一大于二的协同效应，是香港的及时雨。相关话题来连线特约评论员张思南。张先生您好，自三月十四号起，深圳执行连续一周的严格疫情管控，而到今天呢，已经是第七天。那么，对于过去一周深圳的抗疫工作，您是如何观察？主持人好，三月十三日，深圳全市新增确诊八十六例，其中社会面初筛阳性报告三十九例。
，深圳疫情局势充满不确定性。一边是有效传染指数是初代新冠病毒四到八倍的奥密克戎变种病毒，另一边是深圳自身处于人口密度全国最高、社会经济活动体量大，同时还要全力支援香港，保障物资供应口岸畅通的疫情防控复杂局面。但在七天的严格管控和全体市民的积极配合之下，三月十九日，社会面出差阳性报告降至仅有一例，其余确诊患者均在重点区域、重点人群或是隔离观察的密接者中发现。三月二十日，深圳疫情防控指挥部宣布，深圳基本实现社会面动态清零，将自三月二十一日起有序恢复社会生产生活秩序。回顾过去一周，我看到了深圳市政府一如既往强大的体制动员、组织协调、资源调度能力，以及两千万民众的高度支持配合。同时，还有两点也给我留下了非常深刻的印象：一是深圳在疫情当中不仅展现出令人叹服的效率，更展现出令人暖心的温度。刚刚的新闻中，香港 TVB 的记者就抓住了两个细节。管控收紧之下，部分快递小哥和外卖骑手无家可归。三月十六日，深圳多区开放学校、社区党群服务中心、暖风驿站等场所作为快递小哥和外卖骑手的休息场所，并向他们提供生活物资。三月十七日，针对部分区域居民以家庭为单位进行异地集中隔离观察期间存在宠物的安置问题。福田区发布通告，允许小型宠物可携带进行陪同隔离。我注意到有网友点赞深圳的疫情防控政策，说到“加油深圳”的背后是许多与民众息息相关的难点、痛点，需要得到切实解决。而深圳在严峻的疫情和特殊的社会运转模式下，依然可以有效关注并去努力解决这些问题，足以见证这座城市的文明程度。二是深圳在疫情防控的决策上。积极体现习近平总书记三月十七日所强调的两个统筹，即统筹好疫情防控和经济社会发展。三月十四日到三月十七日，深圳仅用四天就实现了部分区社会面动态清零，并自三月十八日起，在全市十一区中的五个率先恢复公共交通与正常工作秩序和生产经营，提出一起一策、一场一案等分区、分级、分类实施差异化疫情防控的具体措施。充分诠释了努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。那你又是如何来看待接下来深圳的疫情防控问题？我首先认为，深圳人民完全有理由为过去一周所取得的成就而感到骄傲。我注意到有港人在深圳基本实现社会面动态清零的新闻下留言道：“深圳防疫松紧有道，并打了个一百分。”有港人就羡慕到七天清零，既不影响经济，市民又健康喜乐。还有港人表示，深圳清零后，希望接下来香港能接力。事实上，港媒《南华早报》非常明确地指出，深圳为香港如何进行有限度的社会管控，并以此为全面排查奥密克戎感染者提供了一个值得学习的范本。而深圳的成功，不仅令香港社会叹服。甚至击穿了欧美媒体对中国抗疫政策的刻板偏见。美国全国广播公司 NBC Boston 在三月十七日的一篇报道中就指出，面对远低于美国的感染者增长，深圳采取了积极的措施来遏制疫情传播，而美国却几乎没有采取任何措施。但与此同时，我必须要强调，无论我们愿意与否，我们与疫情的战斗还在继续当中。这也注定是一场拉锯战。中国国家卫健委三月十九日数据显示，自三月以来，内地累计报告本土感染者超过两万九千人，波及全国二十八省。国家卫健委指，中国本土疫情还处于发展阶段。就深圳而言，正如今天深圳疫情防控指挥部的通告所言，全市疫情防控形势依然严峻。基本实现社会面动态清零，不等于深圳已经完全实现社会面清零。部分区域仍处于管控状态，非生活必须密闭场所继续暂停开放，市民仍需要少出门、不串门、不扎堆、不聚集。第二，就更长远的疫情防控政策而言，我们应当认识到，无论是为了清零而清零的唯数字论，还是以共存为名的躺平论，都是不现实的。一方面，欧美所谓的共存是以大规模的 Delta 变种病毒感染作为代价，
，同时以较高的加强针接种率作为前提。但中国不可能付出这样的代价，且截至二月二十五日，全国加强针接种率仅有百分之三十九，为英国的一半左右。另一方面，正如我之前所言，中国科学动态清零的真实含义。不是为了清零而清零，以数字为目标，而是以保障人民群众的身体健康和生命安全，以及尽快促使社会经济生活恢复正常这两个目标为共同导向，采取一切有必要的理性干预手段，不像那些因为迫于经济下行压力而选择所谓共存的欧美国家，中国政府基于人民至上、生命至上的原则，不会去做这个选择题。但这不代表中国政府不会要面对因疫情所带来的经济压力，这就要求中国必须要采取更为科学、也更为精细化的防疫政策，这也是双统筹的意义所在。某种意义上，这或许也是这个国家的执政哲学与西方世界最为迥异之所在。我们不会屈服于问题，我们勇于挑战问题本身。就像是最新出台的第九版新冠病毒肺炎诊疗方案。随着病毒的持续变异，我们的防控方案必须做出相应调整。放眼未来，最终恢复至疫情之前的生活是必然的。这一刻的到来只是一个时间问题。而深圳通过过去这七天，就是在向香港乃至是全世界证明，根本没有所谓共存还是清零之争。中国只会以平稳的方式最终走出疫情。正所谓，小孩子才做选择，成年人全部都要。好的，也谢谢张先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。当地时间周六，日本首相岸田文雄首次访问印度，并在当晚与印度总理莫迪举行会谈。在俄乌冲突的背景下，此次日印会谈引发外界高度关注。会后双方发表联合声明，对乌克兰局势和人道主义危机表达严重关切，但其中并未点名俄罗斯。岸田文雄还宣布，日本未来五年将对印度投资五万亿日元。当地时间周六，日本首相岸田文雄应邀访问印度，并与印度总理莫迪共同出席印度日本年度峰会。岸田文雄此次出访印度，创下多个第一次。此次访问既是印度今年首次迎来外国政府首脑的访问，也是岸田文雄自去年十月四号正式就任日本首相以来第一次双边访问。上一次印日年度峰会在线下举行已是三年半之前。据悉，此次会谈主题包括日印协议、举行二加二外长和防长级会谈、推进安全合作、讨论今年六月底将在日本举行的四方安全对话首脑会议、自由开放的印太合作、俄乌局势以及共同应对中国等。安田文雄此时访问印度，当然了，他第一个角色就是要充当说客，也就要游说印度，啊，在这个乌克兰与俄罗斯这个冲突的问题上啊。能够与俄罗斯保持一定的距离，能够站在西方国家的这一个角度来谴责俄罗斯或者制裁俄罗斯。更重要的议题是什么呢？是强化两国之间的经贸以及安保上的这种关系。今年是日印建交七十周年，双方表示要借此时机深化关系。会谈后，岸田文雄宣布，日本计划今后五年内将会对印度投资五万亿日元，约合两千六百六十八亿人民币，超出日本前首相安倍晋三二零一四年宣布的五年融资三点五万亿日元的金额。安田文雄强调，将支援印度强化产业竞争力。两国首脑还就日本向印度提供三千亿日元（约合一百六十亿元人民币）的政府开发援助贷款，以及在能源等领域进行合作达成一致。日本和印度之间的这个经贸上的合作，双方都有强烈的意愿往前推。对日本来说呢，意愿是更加的强烈，他是想趁啊，印度和中国的关系目前处于比较困难的时期啊。啊，在印度的市场上开疆拓土，来侵蚀、占领啊中国的这些在印度的这个市场份额。俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动以来，引发欧美严厉制裁，但同为四边机制成员国的印度却不愿站队谴责俄罗斯，还在联合国三度投出弃权票。日媒指出，岸田这次访问印度的任务之一是说服莫迪对俄罗斯采取更强硬立场。日本广播协会称，鉴于印度对制裁俄罗斯持谨慎态度，岸田文雄出发前曾表示，此访是为了强调国际社会的团结，以及双方今后在各种议题上的合作。岸田文雄与莫迪的会谈持续约两个小时，其中大部分时间都在讨论乌克兰局势。岸田要求莫迪劝说俄罗斯总统普京以维持国际秩序。
。任意首脑一致认为，在任何地区都不允许凭借实力单方面改变现状，确认尊重国际法、主权和领土完整的重要性，要求俄乌立即停火，通过外交化解冲突。不过，值得注意的是，在日印首脑共同声明中未能写入点名批评俄罗斯的内容。在峰会后的记者会上，莫迪没有直接提及乌克兰，但表示相关地缘政治发展带来了新挑战。中国人民大学国际关系学院教授程小河对深圳卫视记者分析：印度不批评俄罗斯，一是做不得，因为印度和俄罗斯有传统友好关系，很难在西方制裁俄罗斯时对其落井下石。此外，印度也不能做，因为印度与俄罗斯在外交上相互支持，在军事上合作深入。印度的这个军事装备要大约百分之六十到七十来自于俄罗斯。所以在印度的军品、武器装备严重依赖俄罗斯的情况下，他如果对俄罗斯实施制裁，这等于自废武功。